Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tazeliğini uzun süre koruyan kıyır kıyır nefis bir üzümlü bademli kurabiye tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yoğurma kabına 150 gram oda sıcaklığındaki sade yağı alıyorum. İsteyen aynı ölçüde tereyağı veya margarin de kullanabilir. Hamurun kolayca toparlanıp şekil alabilmesi için kullandığımız yağın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Daha sonra içerisine 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum ve bu iki malzemeyi güzelce karıştırarak krema kıvamına getiriyorum. Tarifime başlamadan önce de fırınımı 180 derece altı üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırdım. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Bir tane sarısını üzerine sürmek için kenar alıyorum. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml, çay bardağı ölçüsü ise 125 ml. İlk olarak tüm bu sıvı malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu aktifleştirmek için ise bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave ediyorum. İsteyen aynı ölçüde elma sirkesi veya limon suyu da kullanabilir. Bu iki malzemeyi de ekledikten sonra çok kısa süre karıştırıyorum. En son nişasta ve unu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Bir çay bardağı nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası kullandım. İsteyen buğday nişastası da kullanabilir. Daha sonra azar azar unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğuracağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Sizlerin kullandığı unun markası veya kalitesi farklılık göstereceği için un miktarı da değişkenlik gösterebilir. O yüzden lütfen yavaş yavaş ekleyin. Yumuşak fakat şeklini koruyan bir hamur hazırlıyoruz. Kurabiye hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Şimdi hazırladığım hamurun içerisine bir çay bardağı ince ince doğradığım çekirdeksi sarı üzüme ekliyorum. Son olarak bir çay bardağı da file badem ilave ediyorum. Şimdi homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum ve artık hazır. Şimdi bu hazırladığım hamurlardan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimle iyice sıkıştırarak yuvarladıktan sonra üzerine hafifçe bastırarak yastılaştırıyorum. Ve de bu hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. 
kurabiye hamurum bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını hazırlayıp tepsiye koyduktan sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim. Videomun başında da belirttiğim gibi bu kurabiyeler tazeliğini uzun süre koruyor. Dilerseniz bu tariften bolca yaparak evinizde her zaman bulundurabilirsiniz. Hatta isteyen buzluğa koyabilir. Tüketeceğiniz zaman buzluktan çıkartın ve oda sıcaklığında bir 10 dakika dinlendirin. 10 dakikanın sonunda afiyetle tüketebilirsiniz. Hamurların tamamına şekil vererek tepsiye dizdim. Şimdi yumurta sarısını güzelce karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Tamamına yumurta sarısı sürdükten sonra bu şekilde bir aparat kullanarak üzerine şekil veriyorum. Ve de hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik altı üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. Kurabiyelerim 25 dakikanın sonunda pişiyor ve fırından çıkartıyorum. Daha sonra kurabiyelerimi oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Nar gibi kızaran ve soğuyan kurabiyelerim artık hazır. Hemen servis tabağına alarak sizler için doku testine geçiyorum. Kurabiyelerimin kıyır kıyır ve harika bir lezzeti var. Eminim tarifimi sizler de denediğinizde benimle aynı fikirde olacaksınız. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir kurabiye tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.